புட்டை ரிசி ஹல்வா செய்ய போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த கப்பில் ஒரு முக்கா கப் நிரம்புகிற மாதிரி ரைஸ் எடுத்துக்கணும் இதுதான் ரெட் ரைஸ் இதை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் போல் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இந்த அரிசியை நான் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சாச்சு இந்த ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒன் எஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோவில் ஊற வைக்கணும் ஸோ நான் இந்த கப்பில் வந்து முக்கா கப் எடுத்ததுனால இதில் வந்து த்ரீ கப்ஸ் தண்ணி மெஷர் பண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இது வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் போல் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து குக் பண்ணலாம் இப்போ அரிசி ஊற வச்சாச்சு இது ஃபைவ் ஹார்ஸ் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்ய போகிறோம் பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரெட் ரைஸ் நம்ம எடுத்துருந்தோம் இல்லையா இந்த கப் இதே கப் அளவு ஒன் ஹண்ட் ஆஃப் கப் சுகர் போடணும் நம்ம இதில் முக்கா கப் எடுத்தால் அதுக்கு ஹாஃப் கப் எக்ஸ்ட்ராவாக சுகர் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தேங்காய் வந்து ஒன் கப் ஏலக்காய் வந்து டூ பிஞ்ச் போடலாம் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதில் நிறைய சத்து இருக்குது இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிட்டால் தண்ணியெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் சத்தெல்லாம் போயிடும் ஸோ நம்ம இந்த தண்ணியே எடுத்துக்கலாம் ஊற வைக்கிறதுக்கு சாரி ஊற வைக்கிறது இல்லை இப்போ வேக வைக்க போகிறோம் நான் தண்ணி இந்த தண்ணியே எடுத்துக்கிறேன் முக்கா கப்புக்கு ஃபோர் கப் வாட்டர் எடுத்துருந்தேன் ஒன் த்ரீ கப் வாட்டர் இந்த பத்தில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து த்ரீ கப்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இப்போது ஆன் பண்ணி நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி போகிறோம் இதை வந்து விசில் போட்டுட்டேன் இதை வந்து சிம்லியே விட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வேக விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லாட்டி அடி பிடிக்கும் இது கரெக்டான டைம் சிம்ல ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேங்க ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம் விசில் சவுண்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா ஃபோர் விசில்ஸ் விடுங்க அப்படி உங்களுக்கு ரைஸ் வேகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு விசில் வேடுங்க ஆனால் அடி பிடிக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் சிம்மில் வச்சு டைம் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு நான் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் சுகர் போட்டாச்சு சுகர் போட்ட பிறகு திரும்ப தண்ணி விடும் ஒரு மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேஜ்க்கு வரும் அது திரும்ப ட்ரை ஆக ஆகிற வரைக்கும் கலக்குங்க அப்போ தான் சுகர் எல்லாமே மெல்ட் ஆகும் இன்னொன்று ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ரைஸை வந்து நீங்கள் ஊற வச்சு ஃபில்டர் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மிக்சியில் எடுத்து ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் ஏன்னா இதை சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காது ஸோ கிரைண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவங்க சாப்பிடுவாங்க நல்லா ஸோ எங்களுக்கு இப்படி இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் இப்படி செய்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க ஸோ இது திரும்ப கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்குங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் சுகர் போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸில் ஏலக்காய் போட்டுடுங்க நான் டூ பிஞ்ச் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா டூ பிஞ்ச் போதும் ஏன்னா அப்புறம் ஃப்ளேவர் இறங்கும் சுகர் குக் ஆகும்போது மெல்ட் ஆகும்போது ஏலக்காவோட ஃப்ளேவரும் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று சொல்லணும் இதை வந்து பிளாக் ரைஸ்லேயும் பண்ணலாம் கவுனி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் குக் பண்ணலாம் அதில் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இதில் செய்யணும் இது தான் இருந்தது அதனால் நான் இதில் செய்கிறேன் ஸோ இப்போ சுகர் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் திக் ஆகிட்டே வருது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் நெய் போட்டுக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல அரோமா கிடைக்கும் அதனால் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்க்கும்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க இப்போ 
மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் நல்லா கலக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நேரம் தேங்காய் போட்டுட்டு கலக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் புட்டரிசி ஹல்வா ரெடி ஆயாச்சு இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் அயன் கண்டென்ட் நல்லா இருக்குது ஸோ இதை வீக்லி ட்வைஸ் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை வந்து பிளாக் ரைஸில் செய்யுங்க அது இன்னமும் நல்லது இன்னும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ